，儿媳妇，明天我就要出院了。出院后，我会搬到你们家去住一段时间。你记得跟你单位领导请两个月的假，在家照顾我。为了庆祝我康复，晚上你要给我准备一顿丰盛的菜肴。我要吃帝王蟹和澳洲龙虾。好的，住宿费每个月一万，伙食费每个月三千。你先付给我，还有我请假的工钱你也给我算上，一个月一万五千。你说什么？让你请两个月的假期回来伺候我，你还管我要钱？我可是你婆婆，我不管你要生活费就不错了。如果你觉得请两个月假有问题，那你就辞职或者请保姆照顾我。你脑袋被门夹了吗？不想给钱，还想让我辞职？你不想付钱就别来我家，你自己又不是没有房子，或者你让你的儿子辞职照顾你也行。总之，你要是要来我家，就得按我的方式来。好你个大胆的儿媳妇！你看看别人家的婆婆，生病了都是由儿媳妇来伺候，哪有让儿子辞职的道理？还有谁家的婆婆去儿媳妇家里住，还要交房租费、伙食费的？这要是传出去，还不得被人笑掉大牙？这是你自己的定的规矩，你可不要忘了，是你让我们家实行 A A 制的，什么事都要算清楚，你可不要忘了。现在这个房子是我爸妈给我买的陪嫁房，房子跟你们一点关系都没有。现在你要过来住的话，就得按照规矩来，把房租费交了。儿媳妇，你误会了。我说的是，你们俩过日子得按照规矩来。我可没说，我也要明算账啊。还有，既然你都嫁到我家来了，你的房子就是我们家的房子。如果你想在这个家庭中生活下去，你必须遵守我们家的规矩。此外，你的工资也要交给我保管，每个月只给你留二百块零花钱，家里的一切开销都要向我汇报。这是为了防止你以后大手大脚乱花钱。老太婆，你还没睡醒吗？二百块都不够你买一只帝王蟹吧？还想让我把工资给你保管？你可真会做梦啊！连一晨都没资格碰我的钱，你又算老几？好，你个目无尊长的儿媳妇，我不过是想去你们家小住一下，你非但不答应，还敢变着法骂我，我对你非常失望。我这就给我儿子打电话，让他来好好教训你。说完，婆婆就拨通了儿子的电话，把事情夸大其词的描述了一遍。一晨一听，顿时火冒三丈，立刻给婉晴打去电话。婉晴，我妈只是来我们家住几天，你收她什么钱啊？你怎么能把她惹成这样？赶紧去把她接过来，跟她好好认个错，这件事就这么算了。大哥，我们家的规矩是你妈定的，难道她自己就不能带头遵守吗？婉晴，我妈这么做也是为我们好，我们是夫妻，应该平等付出。我妈吃的盐比你吃的饭还多，你就听她的没错。你都三十多岁的人了，怎么还那么听你妈的话？你看看这规矩，吃饭对半分，买菜对半分，连一张纸都要对半分。你说世上哪有这样的夫妻？这关系连普通的室友都不如。婉晴，就算你对我妈提出的规矩不满意，那她来我们家住，你也不该收钱啊。要是被亲戚朋友知道这件事，我还怎么出去见人啊？你赶紧给我妈打电话道歉，不然你就给我滚回你的娘家！没有错，为什么要给她道歉？正所谓一份付出一份回报。如果去年我生病的时候，你妈来照顾过我，我现在自然乐意接她来咱们家养老。可她从来没为我做过任何事，反而成天惦记我的工资，我凭什么要无偿伺候她？既然你这么容不下我妈，那我们也没必要过下去了。你赶紧跟你的领导请个假，我下午在民政局门口等你。你以为提离婚就能把我吓倒吗？我早就想跟你离婚了，从现在开始你就别回我家了，家里所有的东西都是我爸妈掏钱买的。你给我净身出户！说完，婉晴就挂断了电话。